as he uh, as he made his way around the, the the final set. Everything looks a handful. That yeah. certainly did. Yeah, no, but uh, you were looking down at some notes. Yeah. The, the few corners before it looked even more of a handful. <laughs> Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Purposing, Bouncing, duas palavras que têm aparecido com muita frequência no mundo da Fórmula 1 em 2022 e tô vendo muita dúvida com relação a isso nos vídeos postados sobre o assunto. Desde fevereiro isso tem sido comentado, falado, analisado, mas essa pequena dúvida tem pego no Twitter, no YouTube e decidi fazer um vídeo para vocês explicando, tirando de uma vez por todas essas dúvidas, por mais que saiba que tem vários vídeos na internet já explicando, mas como aqui o público do Ressaca tem pedido, tem mandado mensagem perguntando qual é a diferença, vamos falar. As fontes que estou pegando para esse vídeo são uma explicação técnica do motorsport.com e também uma fala, um vídeo que foi feito pelo James Wolves, que é estrategista-chefe da Mercedes, em que ele explica justamente a diferença entre esses dois pontos. Tentarei utilizar a linguagem mais simples possível, o foco do ressaca é levar a Fórmula 1 com essa linguagem mais simples para todo mundo, para que fique fácil de entender. O pessoal que é mais técnico talvez não curta muito ressaca por conta disso, mas vamos tentar explicar para o público geral o que, que é a diferença entre ambos. Precisamos voltar um pouquinho no tempo. Na década de 70 foi introduzido o efeito solo na Fórmula 1, que foi uma coisa revolucionária na época em termos de performance, de downforce e basicamente o que esse efeito faz é algo curioso, mas ao mesmo tempo até bem lógico. O funcionamento da tecnologia está ligado ao efeito de Venturi que por sua vez é baseado no princípio de Bernoulli. Basicamente a lógica é que ao passar um líquido de forma constante por um funil, um funil que nem você tem pela sua casa, a velocidade com que esse fluido vai sair na outra extremidade, na ponta mais fina, é maior do que na velocidade na extremidade mais larga. Além da velocidade de saída ser maior, a pressão também acaba sendo reduzida. Isso acontece porque a quantidade de líquido não é alterada, você muda apenas o caminho por onde ele passa. Enquanto tiver líquido passando ali, haverá uma pressão maior na entrada do que na saída. O efeito solo é basicamente isso num carro de Fórmula 1. Ele faz com que o ar entre por um caminho mais largo e saia por um caminho mais estreito. Para fazer o efeito solo acontecer, as laterais dos carros precisam ter saias. Isso principalmente naquela época da década de 70, para poder prender o ar debaixo do carro para ele passar por todo esse caminho que vai ficando mais estreito conforme citamos agora há pouco. Quando a saída do ar é direcionada para cima, o carro se agarra mais ao chão, justamente porque reduz a pressão na parte de baixo com o efeito solo. Enquanto isso, a pressão na parte de cima, gerada pelas asas dianteira e traseira, acaba sendo maior. Com o carro mais preso ao chão e com o fluxo de ar direcionado para cima, os carros podem andar mais rápido e perseguir os oponentes mais de perto, que é algo inclusive que os pilotos têm elogiado do novo regulamento, eles conseguem andar mais próximos sem desgastar tanto os pneus. Onde é que entra o Purposing nessa história toda? Lá na década de 70 e 80 ele acontecia justamente porque quando você tem um efeito solo, que é tudo isso que a gente explicou agora, sugando o carro para baixo, em um determinado momento ele fica tão baixo, mas tão baixo, que o ar para de passar da forma com que deveria. E aí o efeito solo para de funcionar e a suspensão joga o carro para cima de novo. Só que quando o carro vai para cima novamente, o efeito solo volta a funcionar por conta do fluxo de ar. Então ele é sugado para baixo e aí você fica nesse loop. O carro vai para baixo, chega no momento que não tem mais ar, é jogado para cima pela suspensão. Aí o ar volta, o carro é jogado para baixo, aí vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. E esse é o tal purposing que nós estamos vendo nos carros desde a pré-temporada. O efeito golfinho, justamente por esse sobe e desce, sobe e desce. Ou seja, é um efeito aerodinâmico, está relacionado ao carro por si só. O grande drama das equipes em 2022 tem sido achar uma forma de deixar o carro baixo sem chegar ao ponto do ar não mais passar da forma que deveria e então 
o carro ficar estável. A ideia é deixar a estabilidade do carro e o assoalho tem grande parte com isso, por isso que as equipes falam tanto de assoalho e você viu naquele vídeo sobre o barraco que teve entre o Wolf e o Binotto durante o final de semana do Grande Prêmio do Canadá, que uma preocupação pode ser e deve ser o assoalho. Por isso a Red Bull estaria um pouco furiosa com as mudanças que a FIA vai impor na Fórmula 1, o Helmut Marko já se mostrou bem descontente, o Christian Horner também, e ninguém estava entendendo. Poxa, se a Red Bull vai ser a maior beneficiada pela mudança, por que, que ela está sendo contra a mudança? Porque na verdade se mudar o assoalho, que é uma parte fundamental para todo o processo e para a estabilidade do carro, a Red Bull pode perder a vantagem que tem sobre a Mercedes, e a Mercedes que seria a maior prejudicada com a nova diretriz de aumentar a altura do carro, poderia ser bastante beneficiada com uma mudança no assoalho. Por isso que as coisas estavam um pouco estranhas, existe um contexto por trás disso tudo. Um detalhe importante sobre o Purpose é que enquanto na década de 70 e 80 tinham essas saias nas laterais do carro para evitar justamente que o ar saísse, Agora, em 2022, o caminho com que o ar passa embaixo do carro, no assoalho, é diferente. Então, não precisa mais da saia por toda a questão tecnológica e aerodinâmica que nós temos hoje em dia. E uma foto da Ferrari logo após a batida foi um dos primeiros vislumbres que tivemos de como funciona essa parte de baixo do carro de Fórmula 1. Deve estar passando para você a foto aí agora. Mas se o Purposing é um efeito aerodinâmico, o que é o tal do Bouncing, que as pessoas também estão falando bastante, temos visto na Fórmula 1 com certa frequência. O James Vowles explica de uma forma até bem simples, resumindo aqui toda a explicação para você, para a gente não ficar entrando em termos e termos que não vão mudar muita coisa nessa explicação, basicamente é uma questão da pista. O Bouncing é a batida do carro no asfalto por conta das ondulações da pista. O James Rawls explica que esse é um elemento que varia de pista para pista e, por exemplo, o Baku, que foi onde teve todo aquele drama da Mercedes, o Hamilton saiu machucado, eu não duvido que o Hamilton saiu machucado, eu tô falando que foi algo maior do que geralmente é, foi muito mais problemático do que geralmente é, por conta de uma pista ondulada, de uma pista que não é nivelada. Isso já acontece no automobilismo desde a primeira corrida, quando a pista é mais ondulada os pilotos reclamam, e não é exclusivo do regulamento do efeito solo. Por exemplo, nos últimos anos as equipes têm reclamado de pistas onduladas, como a dos Estados Unidos em Austin, como as pistas de rua em que correm, portanto não é novidade, mas o bouncing basicamente é quando o carro fica pegando na pista por conta dessa ondulação da própria pista. Quando a Mercedes afirmou em Barcelona que tinha resolvido o Purpose e quando o Wolf confirmou novamente essa informação e o James Vowles fala também que eles resolveram o Purpose em Barcelona, nessa mesma matéria que eu vou deixar na descrição para vocês, é porque a Mercedes agora está com o um problema de bouncing, ou seja, eles conseguiram abaixar o carro porque resolveram o Purpose, só que ao abaixar o carro ele começou a pegar na pista, agora o desafio deles é arranjar uma forma de deixar o carro estável a ponto de não bater na pista quando tem solo mais ondulado. Por isso que a Mercedes levou uma atualização de assoalho para o grande prêmio do Canadá, mas as equipes rivais ficaram com o pé atrás e gerou toda aquela confusão, porque ela fez de uma forma tão rápida e antes mesmo da diretriz técnica ser oficial, que começaram a pensar que ela tinha recebido informações privilegiadas, que é uma coisa que nós não sabemos se é verdade ou se é mentira, mas essa é a teoria no momento, porque a Mercedes está buscando resolver o seu problema do bouncing. No final das contas, o purposing é um efeito aerodinâmico causado por toda a questão do carro e o bouncing é uma questão muito mais relacionada à pista. Para finalizar o assunto do bouncing, essa suspensão mais rígida da Fórmula 1 em 2022 faz com que o carro sinta mais o impacto ao passar em uma zebra, por exemplo, ou numa ondulação. Então os pilotos estão reclamando disso, o impacto vai muito maior para o piloto do que em suspensões mais suaves e essa falta de amortecimento no impacto está gerando alguns problemas e vamos ver o que a FIA vai fazer com relação a isso. Eu espero que tenha ficado claro para você a diferença entre ambos. Deixe aí nos comentários a sua opinião, se você acha que a Mercedes vai recuperar, que as equipes vão conseguir recuperar, se você compreendeu tudo que foi falado aqui, ou se você tem alguma informação adicional a passar, também fique à vontade. Se inscreva, ative o sininho para não perder nada aqui no canal. 
Um grande abraço, valeu e falou!